உலகில் உபதேசம் செய்யும் உபதேசிகள் ஏராளம் நம் வாழ்வில் பல தருணங்களில் அவ்வப்போது ஆங்காங்கே பலர் உபதேசம் செய்வதை நாம் அறிவோம் தடுமாறும் வயதில் தாயின் உபதேசம் தப்பு செய்யும் தருணங்களில் தந்தையின் உபதேசம் நிலை குலையும் நேரங்களில் உறவுக்காரர்களின் உபதேசம் ஏன் சமயங்களில் நல்ல நண்பர்களின் உபதேசங்களையும் நாம் கேட்டிருப்போம் ஆனாலும் உலகில் எத்தனையோ உபதேசிகள் இருந்தாலும் உலகத்தின் தலை சிறந்த உபதேசிகள் என்று சொன்னால் இரண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இரண்டு உபதேசிகள் அது உங்களை உபதேசிக்கும் பொழுது நீங்கள் படிப்பினை பெறுங்கள் பாடம் பெறுங்கள் அதில் ஒன்று ஒரு உபதேசி பேசும் உபதேசி குர்ஹானும் ஹதீசும் இது நம் வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் நமக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லித் தருகிறது எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எதை செய்கிறோம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று பல உபதேசங்களை இந்த பேசும் உபதேசி ஒரு ஆணும் ஹதீசும் நமக்கு அவ்வப்போது பல உபதேசங்களை வழங்குகிறது இரண்டாவது பேசும் உபதேசி அல்ல மௌன உபதேசி அது பேசாது ஆனாலும் அது சொல்லும் செய்தி மிக முக்கியமானது மனிதன் உபதேசம் பெற வேண்டிய செய்தி அது அது பேசாத மௌன உபதேசி ஆனாலும் அந்த மௌனத்தில் உனக்கு பாடம் இருக்கிறது அந்த மௌன உபதேசி யார் தெரியுமா மரணம் என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மரணம் அது ஒரு மௌன உபதேசி அதை கண்டு அதை பார்த்து படிப்பினை பெறாதவன் எப்பொழுதும் எதை கொண்டும் படிப்பினை பெற மாட்டான் மரணம் ஒரு தலை சிறந்த உபதேசி மரணம் பேசுவதில்லை ஆனாலும் அது நம் வீட்டில் நம் பக்கத்து வீட்டில் நமக்கு பழக்கமானவர்களுக்கு நம் நண்பர்களுக்கு நம் சொந்தங்களுக்கு வரும் பொழுது அது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியை நமக்கு சொல்கிறது சொல்லாமல் சொல்கிறது பேசாமல் பேசுகிறது இதே நிலைதான் உனக்கும் என்று சொல்கிறது இதுதான் மிக பெரும் உபதேசம் இந்த மௌன உபதேசி என்னும் மரணத்தின் உபதேசம் கண்டு திருந்தாதவன் வாழ்க்கையை திருத்தாதவன் இனி எதை கொண்டு திருத்தப் போகிறான் என்பதை ஒரு கணம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த மரணம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சந்திக்கும் சிறிய கியாமத் ஒட்டுமொத்த ஜனங்களும் சந்திக்கும் ஒரு பெரிய கியாமத் இருக்கிறது இறுதி நாள் கியாம நாள் ஆதமலை இஸ்லாம் முதல் கொண்டு உலகின் கடைசி மனிதர் வரை ஒவ்வொருவரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த நாளை சந்திப்பார்கள் அது பெரிய கியாமத் ஆனால் இந்த மவுத் அது சிறிய கியாமத் இது ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியே சந்திப்பார்கள் தனித்தனியே இந்த சிறிய கியாமத்தை தன் வாழ்வின் வாழ்நாட்களின் கடைசி நாளில் சந்திப்பான் மனிதன் சிறிய கியாமத் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அந்த சிறிய கியாமத்தின் நாள் வரவிருக்கிறது ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் வரவிருக்கிறது தனித்தனியே நாம் அதை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது அந்த நாளை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று இறைவன் சொல்கிறான் நல்லடியார்கள் அந்த நாளை பயப்படுவார்கள் எந்த நாளை தெரியுமா கண்களும் இதயங்களும் கதி கலங்கி போகும் அந்த நாள் கண்களும் இதயங்களும் துடி துடிக்கும் அந்த நாள் மிகப்பெரிய போராட்டமாக அமையும் அந்த நாளை நல்லடியார்கள் அஞ்சி வாழ்வார்கள் அந்த நாளை நினைத்து வாழ்வார்கள் அந்த நாளை பயந்து வாழ்வார்கள் என்று இறைவன் சொல்லித் தருகிறான் உன்னுடைய இதயத்தின் துடிப்பு மேலோட்டமாக குறிந்தாலும் அது உண்மையான துடிப்பு அதிகரிக்கும் கண்கள் அது விழி பிதுங்கி போகும் அந்த நாள் உன் வாழ்வில் வரவிருக்கும் கட்டாயம் வரவிருக்கும் நாள் அதை பயந்து கொள் என்பதாக இறைவன் திருமறையில் சொல்லித் தருகிறான் அந்த நாளில் தான் படைத்தவனின் பலத்தையும் படைப்பினங்களின் பலகீனத்தையும் நீ புரிவாய் படைத்தவன் யார் என்று அன்னைக்கு தான் தெரியும் அன்றைக்கு அவனிடமிருந்து உன்னை காப்பாற்ற யாராலும் முடியாது படைத்தவனின் பலம் என்னவென்று உனக்கு தெரியும் உன்னை சுற்றி இருக்கும் படைப்பிலங்களின் பலகீனம் என்ன என்று உனக்கு தெரியும் யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அத்துணை பேரும் கைவிரிப்பார்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் மகா மருத்துவர்கள் அத்துணை பெரும் அந்நாளில் கைவிரிப்பார்கள் அன்றைக்குதான் படைப்புகளின் பலகீனத்தை நீ புரிவாய் படைத்தவனின் பலத்தை நீ தெரிந்து கொள்வாய் அந்த மரணம் அது நிச்சயம் வந்தே தீரும் அதை நீ சுவைத்தாக வேண்டும் கசந்தாலும் இனித்தாலும் புளித்தாலும் அதை சுவைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது அந்த மரணம் உன்னுடைய இன்பங்களை முறித்துவிடும் உன் உறவுகளை பிரித்துவிடும் உன்னுடைய ஆசைகளை அறுத்துவிடும் அந்த மரணத்திற்கு எதுவும் தடையல்ல யாரும் விதிவிலக்க அல்ல மாட மாளிகைகள் எல்லாம் அந்த மரணத்திற்கு தடை இல்லை மன்னாதி மன்னர்கள் எல்லாம் அந்த மரணத்திற்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல மகா மருத்துவர்கள் கூட அந்த மரணத்திற்கு விதிவிலக்கு அல்ல ஏனென்றால் அந்த மரணத்திற்கு யார் முன்னாலும் மண்டியிட்டு பழக்கமில்லை 
யார் முன்னாலிலும் மரணம் மண்டியிடாது அது வந்தே தீரும் இறைவன் சொல்லும் வசனத்தை கேளுங்கள் தம் சரக்கு மின் எத்தனை மனிதர்கள் எத்தனை சொத்து சுகங்களை விட்டு சென்றார்கள் உனக்கு தெரியுமா எத்தனை மாளிகைகள் கோபுரங்கள் சொத்து சுகங்கள் அவர்கள் ஆட்சி செய்த ஆட்சி பதவிகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன கம் சரக்கு மின் ஜென்னாத்தி மக்காமின் கரீம் உயர்ந்த இடங்கள் தலை சிறந்த வைர வைதூரியங்கள் அச்சுனையும் விட்டு சென்றான் இந்த உலகில் யாரும் அதை கட்டிப்பிடித்து இருக்கமாக இருக்க முடியவில்லை இறைவன் சொல்லும் வார்த்தைகளை கண்டு மரணத்தை மனிதன் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கம் சரக்கு மின் ஜென்னாத்தி உலகத்தின் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏராளம் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் சரி தப்பு இது இருக்குமா இல்லைமா ஆனா அத்துணை கருத்து வேறுபாடுகளையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் மரணம் மரணத்தின் விஷயத்தில் யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு கிடையாது இறைவனை ஏற்காதவர்கள் உண்டு இறைவனை மறுப்பவர்கள் உண்டு மறுமையை மறுப்பவர்கள் உண்டு மரணத்தை மறுப்பவர்கள் உண்டோ மரணத்தை மறுப்பவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படி இருந்தால் அவர்கள் இருக்க போவதும் இல்லை மனிதனின் அத்துணை ஆராய்ச்சிகளும் தோற்று போகும் ஒரே இடம் மரணம் எத்தனை ஆராய்ச்சிகள் அத்துணையிலும் தோல்வி என்ன இந்த கிருமி ரூ என்ற நாம் சொல்லும் அந்த உயிருக்கு இவன் சொல்லும் பேர் டிஎன்ஏ இந்த கிருமி எப்படி இதை பூட்டி வைப்பது எப்படி பாதுகாத்து வைப்பது இது எப்படி வெளியே போகிறது அத்துணை ஆராய்ச்சிகளிலும் தோல்வி அடைகிறான் மனிதன் தோல்வி அடைவான் இனி எந்த நாளும் அந்த கிருமியை பூட்டி வைக்கும் ஆற்றல் யாருக்கும் கிடைக்காது காரணம் இறைவனின் சவால் குர்ஆனில் இருக்கிறது குல் அன்புசிக்குமுல் மவுத் இன் குந்தும் சாதித்தீன் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் நீங்கள் சத்தியவான்களாக இருந்தால் உங்களை விட்டு மவுத்தை தடுங்கள் பார்க்கலாம் என்று சவால் விடுகிறான் இறைவன் யாருமே மௌத்தை விட்டும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள முடியாது யாருமே அதை விட்டும் யாரையும் பாதுகாக்க முடியாது உன்னால் முடிந்தால் செய்து பார் என்று சவால் விடும் இறைவன் எனவேதான் இந்த உயிரின் ஆராய்ச்சியில் அத்துணையும் தோற்று போகிறார்கள் தோல்வியே காண்பார்கள் இறைவனின் கைவசம் இருக்கிறது ரூஹ் என்னும் உயிர் இன்னல் மௌத் அல்லதி தபிர்ஹூனும் நீங்கள் எதை கண்டு விரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த மரணம் ஒரு நாள் உங்களை சந்திக்கும் முலாக்கும் இறைவனின் வார்த்தையை கேளுங்கள் நீங்கள் சென்று அதை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து உங்களை சந்திக்கும் முலாக்கும் அது உங்களை நிச்சயம் ஒரு நாள் சந்திக்கும் அந்த மரணத்தை நீ மறந்து விட முடியாது மறுத்து விட முடியாது அதை விட்டும் நீ விரண்டோடி விட முடியாது உலகத்தில் யார் யாரோ எது எதுக்கோ வெயிட்டிங் ஆனா எல்லாத்துக்கும் வெயிட்டிங் யார் தெரியுமா மரணம் மரணம் அனைவருக்காக வேண்டியும் வெயிட்டிங் காத்திருக்கிறது ஒவ்வொருவரின் தருணம் வரும்பொழுது அவர் அதை சந்திப்பார் அதை விட்டும் பாதுகாக்க யாராலும் முடியாது அந்த துணிச்சலோ யாருக்கும் கிடையாது இறைவன் சவால் விடுகிறான் எனவே கட்டாயம் வரவிருக்கும் அவசியம் நாம் சுவைத்தே தீர வேண்டிய அந்த மரணத்தை வாழ்நாட்களில் நினைவில் கொண்டு வாழ்ந்தாலே நம் வாழ்க்கை சீராகிவிடும் மரணத்தை மறந்ததினால் வந்த விளைவுகள் தான் நம் வாழ்வின் பிரச்சனைகள் அதிக ஆசாபாசங்கள் மோகங்கள் உலகத்தின் மோகம் அத்துணையின் காரணம் மரணத்தை மறந்தோம் மரணம் அவ்வப்போது நினைவில் கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவேதான் ஆங்காங்கே அல்லா சுற்றி சுற்றி மரணத்தை நமக்கு பாடமாக அனுப்புகிறான் என்னோடு படித்தவன் என்னோடு பழகியவன் என்னோடு பேசியவன் மரணம் மரணப்பதகையில் அவன் பெயர் இன்றைக்கு அவன் நாளைக்கு நான் இந்த படிப்பினை பெறுபவர்கள் எத்தனை பேர் மரணத்தை மறவாதே மரணத்தை நினைவில் கொண்டு வாழ்ந்தால் மட்டுமே உன் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் வாழ்க்கை மட்டுமல்ல மறுமையும் நிம்மதியாக இருக்கும் மறுமை நிம்மதிக்கும் உலக நிம்மதிக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு காரணியாக மரண சிந்தனையை அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறான் மரணத்தை நினைத்து வாழ வேண்டும் எஹ்யபுல் முஹாத் ரதி அல்லாஹு தாலான்கோர்கள் சொல்வார்கள் யார் மரணத்தை மௌத்தை நினைவில் கொண்டவராக வாழ்கிறாரோ அவருக்கு மூன்று குணங்களை அல்லாஹ் வழங்குவான் மூன்று குணங்கள் ஒன்று அவர் துரிதமா தௌபா செய்வார் தான் செய்த குற்றங்களுக்கு உடனடியாக தௌபா செய்யணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வரும் மரணத்தை நினைவில் வைத்திருந்தால் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அதை வரலாமே என்ற பயத்தில் துரிதமாக தௌபா செய்வார் இந்த குணம் வரும் இரண்டாவது கொஞ்சம் ரிசுக்கை கொண்டு அவன் போதுமாக்கிக் கொள்வான் கொஞ்சம் உணவு கொஞ்சம் சொத்து சுகம் இருந்தா அலமதுல்லா போதும் அந்த போதுங்கிற நிலைக்கு மனிதன் வந்தாலே அங்கதான் நிம்மதியின் வாசல் திறக்குது ஆனா அந்த நிலைக்கு வராத வரை நிம்மதியின் வாசல் திறப்பதில்லை எனவே அல் கனாட் போதும் என்ற மனம் மனிதனுக்கு எப்பொழுது வரும் அவன் மரணத்தின் சிந்தனையில் நினைவில் வாழ்ந்தான் என்றால் போதும் என்ற முடிவுக்கு வருவான் என்ன சம்பாதிச்சு என்ன செய்ய போறோம் மூன்றாவது இபாதத்துகளிலே ஆர்வமும் சுறுசுறுப்பு வரும் மௌத்துடைய ஞாபகம் வந்தாதான் சுறுசுறுப்பா தொழுவார் சுறுசுறுப்பா குரான் ஓதுவார் திக்கிர் செய்வார் நல்ல அமல்களை செய்வார் 
மௌத்தின் நினைவு இல்லாததினால்தான் நம் தொழுகை மழுங்கி கிடக்கிறது வேகம் அதில் சோர்வு சோம்பல் அத்துணைக்கும் காரணம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மௌத்தின் சிந்தனை நம்மிடம் இல்லை நாளை மரணித்த பிறகு என்னோடு இருக்கும் எதுவும் வராது என் அமல்கள் தானே வரும் அதை அழகாக செய்யலாம் என்ற எண்ணம் எப்பொழுது வரும் மௌத்தின் சிந்தனை இருந்தால்தான் வரும் எனவேதான் மௌத்தை நினைத்து வாழ்பவர்களுக்கு மூன்றாவதாக இந்த பாக்கியம் இபாதத்துகளில் சுறுசுறுப்பும் ஆர்வமும் அவர்களுக்கு அதிகரிக்கும் அப்துல்லாஹி பொலு இத்ரீஸ் ரஹமத்துல்லாஹி அலி என்ற பெரியார் சக்கராத்து நேரத்தில் ரூஹ் கர்கரால் இருக்குது உயிர் பிரியும் தருணம் அவர்களுடைய மகளார் அழுதார்களாம் தந்தையின் மரணம் மகளுக்கு மாபெரும் சுமைதானே அதை நினைத்து வருந்தி கவலையில் மகள் அழுகும் பொழுது அவர்கள் தன் மகளை அழைத்து சொன்ன செய்தியை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் சொன்னார்களாம் மகளை அழுகாதே இந்த நாள் வரும் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த நாளை எதிர்பார்த்தவனாக இந்த நாளை நினைவில் கொண்டவனாக இந்த நாளுக்காக நாலாயிரம் குரான் இதே வீட்டில் ஓதி முடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்களாம் நான்காயிரம் குரான்கள் ஒரு மனுஷனால தான் வாழ்க்கையில நான்காயிரம் குரான்கள் ஓதி முடிக்க முடியுமா சற்று யோசிக்கிறோம் நம்ம ரமலான்ல ஒரு மாசத்துல ஒரு குரான் முடிக்கிறதுக்கே சில பேர் பாம்பு மாதிரி நெளிகிறோம் அப்படியே முடிச்சுட்டா கூட வாழ் நாட்கள்ல எத்தனை குரான் ஆச்சு பதினஞ்சு வயசுல இருந்து எல்லா ரமலான்லயும் குரான் ஓதுறாரு வச்சுக்கோமே நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து குரான் தான் முடியும் நாற்பத்தி ஐந்து குரான் இங்கே நாலாயிரம் குரான்கள் இங்கே எப்படி அவரால் முடிந்தது வேறொன்றும் இல்லை மரணத்தை நினைத்து வாழ்ந்தார் அந்த கடைசி நாளை நினைத்து வாழ்ந்தார் அந்த சிறிய கியாமத்தை நான் சந்திக்கும் நேரம் வரும் என்ற பயத்தில் வாழ்ந்தார் எனவேதான் குரானுக்கு மேல குரான் ஓதி 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 அந்த இறுதி நாளுக்காக தன்னுடைய மரணத்தின் தருணத்திற்காக அவர் சேர்த்து வைத்தது நான்காயிரம் குரான்கள் எனவே மரணத்தின் சிந்தனை நம்முடைய இம்மை மறுமை இரண்டு வாழ்க்கையும் சிறப்பானதாக ஆக்கும் இந்த மூன்று பொக்கிஷங்கள் நற்குணங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதாக அவர்கள் சொல்வார்கள் அதே சமயம் அந்த கடைசி தருணம் வாழ்நாட்களின் கடைசி நாள் நம்முடைய மூச்சு முடிந்து போகும் நாள் அந்த நாளில் மிகப்பெரிய போராட்டமும் இருக்கிறது பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மிகப்பெரிய போராட்டம் அன்றைக்கு ஷைத்தான் முழு மூச்சோடு வருவான் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் செய்த அத்துணை முயற்சிகளுக்கும் வெற்றி காணுவதற்காக வேண்டி வருவான் எப்படியாவது இன்னைக்கு இவரை வழியெடுத்து நம்ம ஜெயித்திருங்கிற துடிப்போடு வருவான் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்ன ஷைத்தான யாத்தி அகதக்கும் கபல மௌத்திகி உங்களில் ஒவ்வொருவரிடமும் அவருடைய மரண தருவாயில் ஷைத்தான் வருவான் என்ன சொல்வான் வழிகெடுத்தாலில் பல நேரங்களில் முயற்சி செய்து வடிகெடுத்த அந்த ஷைத்தான் அந்த கடைசி நேரத்தில் எப்படியாவது நாம வெற்றி பெற்று விட வேண்டும் என்ற நிலத்தில் துடி துடித்து வருவான் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் சொல்வார்கள் அவர்களுடைய தந்தை ஹம்பல் அவர்கள் சக்கராத்தில் இருந்தார்களாம் அப்போ பக்கத்துல மகன் நிக்கிறார் மகன் நின்று கொண்டு பார்க்கிறார் தந்தை சக்கராத்தில் அவர் கலிமா சொன்னவராக இருக்கிறார் லா இலாஹ இல்லா லா இலாஹ இல்லா என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் சக்கராத்தில் இருக்கக்கூடிய தந்தை அந்த கலிமாவோடு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறார் உனக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது போ உனக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது போ என்று சொல்கிறார் இப்போ மகன் கேட்கிறார் தந்தையிடம் அருமை தந்தையே ஏன் இப்படி சொல்றீங்க உங்க முன்னாடி யார் நிற்கிறார் என்ன நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது தந்தை சொன்ன வார்த்தை ஷைத்தான் என் முன்னால் நிற்பதை நான் பார்க்கிறேன் அவன் விரலை கடித்தவனாக நின்று கொண்டிருக்கிறான் ஏன் விரலை கடிக்கிறான் அவனுக்கு வெற்றியா தோல்வியான்கிற பயம் அன்னைக்கு இவர் எப்படியாவது ஈமானோட போவாரா அல்லது ஈமானை விட்டுட்டு போவாரா நான் இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்குமா அல்லது நான் தோத்துருவேனாங்கிற பயத்தோடு விரலை கடித்துக் கொண்டு எது நடக்குமோ என்ற பயத்தில் நின்று கொண்டு என்னிடத்தில் அல்லாஹ் ஒருவன் இல்லை என்று சொல்லுங்கள் என்று கேள்வி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறான் அதற்கு தான் நான் பதில் சொன்னேன் உனக்கு பதில் சொல்ல முடியாது போ என்பதாக நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார்கள் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது மாதிரி தருணம் ஒவ்வொருவருக்கும் வரும் அது நேரத்தில் ஈமானின் ஒரு முனை ஷைத்தானுடைய கையிலும் இன்னொரு முனை நம்முடைய நாவிலும் இருக்கும் யார் அதை இறுக்கி பிடித்து லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லிவிட்டாரோ அவர் வெற்றி பெற்று விட்டார் அதோ ஷைத்தான் தன் தலையில் மண்ணை வாரி தூவியனாக தோற்று போய் விரண்டோடுவான் எனவேதான் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாருடைய கடைசி வார்த்தை லா இலாக இல்லல்லா இருக்குமோ அவர் சொர்க்கம் சென்று விடுவார் இந்த ஹதீஸ் கேட்கும் போது நமக்கு சாதாரணமா தெரியலாம் கடைசியில லா இலாக இல்லல்லா சொல்லிட்டா போதுமா தகலல் ஜன்னா சொர்க்கம் போயிடலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று இந்த ஹதீஸ் பார்ப்பதற்கு இலகு ஆனால் அந்த போராட்டம் மிகப்பெரிய போராட்டம் இபிலீசுக்கு முன்னால் அவன் குழப்பத்தை விளைவிக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய சோதனையின் தருணத்தில் அது சொல்ல வேண்டியது சாதாரணமாக சொல்லிவிட முடியாது அல்லாஹுடைய உதவி இருந்தால் மட்டுமே முடியும் 
எனவே இதில் நினைவில் வைக்க வேண்டும் நம்முடைய மரணத்தை நினைவில் கொண்டவளாக அந்த கடைசி நேர போராட்டத்தில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை நாம் கவனத்தில் வைப்பதோடு அந்த கடைசி நேர போராட்டத்தில் நம் கண் முன்னால் ஒருவர் சக்கராத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கும் நாம இந்த தாயிலாக இல்லல்லாவ சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் தல்கின்னு சொல்றாங்க தல்கின்னா என்ன சக்கராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்து அவருக்கு சிரமம் தராம சத்துவம் போடாம பக்கத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து மெருதுவாக அவருடைய காதில் விழும் வண்ணம் லா இலாக இல்லாங்கிறது நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை நம்ம நினைவு கூறுவது சைத்தானோடு மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு புறம் ரூகை எடுக்கும் மாணவர் மறுபுறம் உடலின் வேதனை இன்னொரு புறம் சைத்தான் நிற்கிறான் மிகப்பெரிய போராட்ட தருணத்தில் தல்கீன் செய்ய வேண்டும் அவங்களுக்கு நாம செய்யற மிகப்பெரிய உதவி அதுதான் வாழ்நாட்களில் ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு உதவி செஞ்சாலும் இந்த உதவிக்கு முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது அப்படி ஒருவர் தல்கீன் சொல்லி கலிமா சொல்லி கொடுத்து அவர் சொல்லிட்டார்னு சொன்னான் நாளைக்கு அவர் உண்மையாக உங்களை மனமுவந்து இன்முகத்தோடு சந்திப்பார் என் வெற்றிக்கு நீ காரணம் அப்பா என்பதாக புகழ்வார் என்பதில் ஐயமில்லை ஒரு முக்மீன் இன்னொரு முக்மீனுக்கு செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய உதவி தல்கீன் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது கலிமாவை ஞாபகப்படுத்தணும் ஆனா இன்னைக்கு தல்கீன் செய்கிறார்களா தல்கீன் செய்யறதில்லை அவங்க கஷ்டத்துல போராட்டத்தில் இருக்கும்போது பக்கபலமாக இருந்து கலிமா சொல்லி கொடுக்கறவங்க யாரு இதே திருப்பூர்ல சமயத்துல ஒரு முக்கியஸ்தருடைய மௌத்துக்கு சென்றிருந்தேன் யார் என்று சொல்ல மனம் இல்லை அவருடைய வீட்டில் அவர் சக்கராத்துல இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது நான் சென்று கொண்டிருந்த தருணத்தில் பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்னால் ரூஹ் போயிருச்சுன்னு சொன்னாங்க போய் பார்த்தா அவர் பக்கத்துல ஒரு செல்போனு அதுல யாசின் ஓடிட்டு இருக்கு யாசின் எப்ப போட்டுட்டீங்க சக்கராத்துல இருக்கும் போதே போட்டுட்டோம் போகும்போது யாசின் கேட்டுட்டே போட்டோம் எதை சொல்லி கொடுக்கணும் எதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சக்கராத்துடைய தருணத்தில் கலிமாவை சொல்லித் தர வேண்டிய கட்டாய நேரத்தில் அங்கே சிரமம் தரும் வண்ணம் அதுலயும் யாரும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து ஓதல செல்போன் எல்லாத்துக்கும் செல்போன் இன்னும் முன்கருணைக்கு இருக்கு சொல்ல பதிலையும் ரெக்கார்டு பண்ணி கபர்ல போட்டுருவாங்க போல இருக்குது இதை கேட்டு காப்பி அடிச்சு சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு நிலை மோசமாக இருக்கிறது தல்கின் சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் இல்லை அந்த சூழ்நிலை கூட இன்னைக்கு இல்லை ஏன்னாக்கா நிறைய மரணங்கள் ஐசியூல தான் நடக்குது வீட்டில் வைக்கிறது இல்லை ஒரு காலங்களில் பெரியவர்களுக்கு தெரியும் நான் அவ்வளவுதான் அவங்க சொல்லிடுவாங்க இந்த மருத்துவமனை கூட்டிட்டு போகாத சரி என்று விட்டு விடுவார்கள் வீட்டிலேயே படுக்கையில களிமாவோடு அவர்களின் ரூஹ் பிரியும் ஆனா இன்னைக்கு கொண்டு போயிடுறான் காசு இருக்குது இல்ல ஐசியூ பார்க்கவே விடுறது இல்லை உள்ள எங்கிருந்து தல்கின் செய்யறது நர்சுகளா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒரு மோமின் இன்னொரு மோமினுக்கு சொல்ல வேண்டிய செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான தலையாய கடமை அது இந்த உலகத்தை விட்டு அவருக்கு பிரியும் பொழுது அவருடைய கடைசி நேர போராட்டத்தில் நீ உதவி செய்ய வேண்டாமா அவரை சொர்க்கவாசி ஆக்குவதற்கு நீ என்ன முயற்சி செய்ய போற இன்றைக்கு நிறைய மரணங்கள் மருத்துவமனைகளில் முகத்தின் நிலையை நாம் எந்த அளவிற்கு புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் மரண தருவாயில் ஒவ்வொரு முக்மின் செய்ய வேண்டிய முதல் தலையாய கடமை தல்கின் அதை தொடர்ந்து ரூஹ் பிரிந்து விட்டது என்று சொன்னால் அடுத்து செய்ய வேண்டியது என்ன அவர்களின் கண்களை மூடிவிட வேண்டும் பிஸ்மில்லாஹி வஅலா மில்லத்தி ரசூலில்லாஹ் என்று சொல்லி கண்களை மூடி விடணும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அபூ சலமா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க அபூ சலமா அந்த நேரத்துல வஃபாத் ஆயிட்டாங்க வஃபாத் ஆனவர்களை வந்த பார்த்த பெருமானார் அவர்கள் அவர்களின் கண்கள் திறந்திருக்கதை பார்த்தாங்க கண்கள் திறந்தது மட்டும் இல்ல பார்வை வானத்தை நோக்கி இருந்தது ஏன் மௌத்தாகும் போது கண்கள் திறந்து பார்வை மேல் நோக்கி இருக்கிறது தெரியுமா இதற்கு யாராலையும் பதில் சொல்ல முடியாது பெருமானார் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னூஹ் ரூஹ் உடலை விட்டு வெளியே போகும்போது உயிர் உடலை விட்டு வெளியே போகும்போது வானத்தை நோக்கி போகிறது அதை இந்த கண்கள் பார்க்கிறதாம் எனவேதான் பார்வை மேல் நோக்கி இருக்கு என் உயிர் போகுது என் உயிர் போகுது இனி என் நிலை என்ன இனி என் நிலை என்ன அந்த ரூ கைப்பற்றப்பட்டு கொண்டு செல்வதை கண்கள் பார்க்கிறது எனவேதான் எல்லா மையத்துகளின் பார்வையும் வானத்தை நோக்கி ரூஹுகள் அது விண்ணை நோக்கி செல்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக வேண்டிய மின்னுலகில் இரண்டு வாசல்கள் இருக்கிறது ஒன்று அவருடைய ரிசுக்கு இறங்குவதற்கான வாசல் இன்னொன்று அவருடைய அமல்கள் சென்று சேர்வதற்கான வாசல் அந்த அமல்கள் சென்று சேரும் வாசல் வழியாக தான் ரூஹ் செல்கிறது என்று சொன்னார்கள் இமாம் ஹசா அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் யாராலாவது இதற்கான விளக்கத்தை சொல்லிவிட முடியுமா ஏன் மையத்துகளின் பார்வை மேல் நோக்கி இருக்கிறது என்று பெருமானார் அவர்கள் சொன்னார்கள் ரூஹ் கைப்பற்றப்பட்டு கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்த ரூஹை ஏக்கத்தோடு பார்க்கிறது மையத் என்னுடைய உயிர் பெருமானார் அவர்கள் இந்த விளக்கத்தை சொல்லி கண்களை மூடிவிட்டார்கள் கண்களை மூடிவிட்டு பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் மையத்தை செய்தி கேட்ட உடனே மையத்தை பார்த்த உடனே துவா செய்யணும் முஸ்லீம் ஷரீஃபுடைய ரிவாய் அல்லாஹும் அபி சலமத் இந்த அபு சலமாவை நீ மன்னிப்பாயாக இவருடைய அந்தஸ்தை நீ உயர்த்துவாயாக எங்களையும் அவரைய
கேள்விப்பட்டதும் துவா செய்வார்கள் சென்று பார்த்ததும் துவா செய்வார்கள் நினைவுக்கு வரும்பொழுது துவா செய்வார்கள் அல்ல அவரையும் எங்களையும் மன்னித்துவிடு அவருடைய அந்தஸ்தை உயர்த்திவிடு அவருடைய தபுரை விசாலமாக்கிவிடு அவருடைய தபுரை ஒளியால் நிரப்பிவிடு என்பதாக பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் துவா செய்வார்கள் மையத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் கண்களை மூடி பிறகு துவாவில் நினைவில் கொண்டவர்களாக அடுத்தது அடிக்கழுவுவது அடிக்கழுவுவது என்பது என்ன ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலிலும் ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கிறது அந்த ஒன்பது துவாரங்களில் சில குறிப்பிட்ட துவாரங்களின் வழியாக தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் அசுத்தங்கள் வெளியாகிறது மரணிக்கும் நேரத்தில் அந்த ரூகு போன வேகம் அந்த உடம்பின் மீது ஏற்பட்ட தாக்கம் பயம் திடுக்கம் இதன் காரணமாக சில துவாரங்களின் வழியாக கழிவு நீர் வெளியாகுது அந்த கழிவு நீரை சுத்தம் பண்ணும் அதுதான் அடிக்கழுவுது அந்த அடிக்கழுவதுக்கு நிறைய பேர்த்து தெரியாது தந்தை வஃத்தாகி கிடப்பாரு மகன் சுத்திட்டு இருப்பாரு முகம் தெரியாத மோதி நேரம் தேடி யார் மரணித்தது தெரியுமா அவன் தந்தை நீ சோக்கா சொக்கா போடுறதுக்கு தன் மேனியில் வேர்வை நாட்சத்தை சுமந்தவரடா உன் தந்தை அவர் அசுத்தத்தில் கிடைக்கும் பொழுது ஆலை தேடுகிறாயா தாய் கிடைக்கும் பொழுது அங்கு அடிக்கழுவதுக்கு ஒரு பெண் மகள் இல்லையா உறவுக்காரர்களின் ஒரு மகனும் இல்லையா கூட்டங்களில் மூக்கொழுகி கொண்டு சுத்தும் பொழுது உன்னை அழைத்து தன் முந்தானையில் மூக்கு சுத்தம் செய்தவளா தாய் அந்த தாய் தந்தையை நஜீசில் போட்டுவிட்டு முகம் தெரியாத மோதினார்களை தேடி அழைக்கிறார்கள் மாபெரும் துரோகம் காசிருக்கிறது புரிகிறது ஆனா பாசம் இல்லையா மோதினார் சுத்தம் செய்து விடுவார் ஆனா உன் மனசுல பாசம் இல்லையா வெகு நேரமாக உன் தந்தை தாய் நஜீசில் கிடைக்கிறார்கள் அசுத்தத்தில் என்றைக்கு இந்த சமுதாயம் விழிப்புணர்வை அடையப் போகிறது மௌத்துகளை வைத்துவிட்டு இவர்கள் போடும் ஆட்டங்கள் மோதினாரை தேடி அலைவது எல்லா விஷயங்களுக்கும் மோதினாரை தேடி அலைகிறோமா ஒரு காலம் இருந்துச்சு கோழியை கொண்டு வருவாங்க மோதினார் அறுக்கட்டும் சொல்லி இன்னைக்கு யார் கொண்டு வர்றா அவன் அறுத்து சாப்பிட்டுக்கிறான் அவசரம் மோதினார் வந்து அறுத்து கொடுத்து அது வரைக்கும் யார் தாக்கு பிடிக்கிறது அப்போ கோழி அறுக்கிறதுக்கு மட்டும் உனக்கு அவசரம் உன்னுடைய பெற்றோர்கள் மரணிக்கும் போது அடிக்கழுவதற்கு உனக்கு தெரியாதா கேட்டா தெரியாது யாரும் தவறாக எடுத்துக் கொள்வதற்கு இல்ல மத வேதனைகள் பல இடங்களில் கண் கூட பார்க்கிறோம் பெற்றோர்களை அசுத்தத்தில் போட்டுவிட்டு வெகு நேரம் அப்படியே அடிக்கழுவது மிகப்பெரிய பொறுப்பு அது பிள்ளைகளின் பொறுப்பு பெண் மையத்தாக இருந்தால் மகளோ சகோதரியோ ஆண் மையத்தாக இருந்தால் மகன் சகோதரன் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் இவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைக்கு ஆலை தேடி சுற்றுவது அதுவரை அதன் மையத்துகளை நஜீசில் போட்டு வைப்பது இது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் மிகப்பெரிய அநியாயம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் தடிக்கழுவதை தொடர்ந்து பிறகு மையத்தை எப்படி வைக்கிறது எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியல மையத்தை எப்படி அடக்கம் செய்வோமோ அப்படித்தான் வைக்கணும் வடக்க தல இருக்கணும் மையத்துடைய வலது தோல் தோல்புஜத்தின் பக்கத்தில் கிபிலா இருக்கணும் அதுதான் முறை அந்த முறைப்படி வைப்பதோடு பெண் மையத்தாக இருந்தாலும் ஆண் மையத்தாக இருந்தாலும் முழு வெள்ளை துணியை கொண்டு மூடிவிட வேண்டும் முகத்தை உட்பட பெருமானா செல்லதா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய புனிதமான மேனி அப்படித்தான் வைக்கப்பட்டிருந்தது அபுபக்கர் சித்தீத் ரதி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் வந்தார்கள் பெருமானார் அவர்களின் முபாரக்கான முகத்தை திறந்து நெற்றியில் முத்தமிட்டார்கள் அரிசுகளில் வருகிறது பெண் மையத்தாக இருந்தாலும் மூடி வைக்கணும் என்று சொன்னா நிறைய அந்நிய ஆண்கள் உள்ள வருவாங்க அவங்க பார்வை எல்லாம் படக்கூடாது அதை தொடர்ந்து ஆண் மையத்தையும் அப்படித்தான் மூடி வைக்கணும் யார் பார்க்கணும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமே திறந்து காட்ட வேண்டும் இந்த முறை பெருமானார் செல்லதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இப்போ இந்த முறைகள் கூட தெரிவதில்லை என்ன செய்யறதுன்னு புரிவதில்லை கேட்பதற்கும் யாரும் முன் வருவதில்லை ஒரு நாள் கூத்து எப்படியோ ஒன்று முடிச்சுடு அதை தெரிஞ்சு அவர்களுடைய கடைசி கடமையாச்சு அந்த கடமையை சரியா செய்வேன்னு சொல்லிதான ஒன்று பெத்தாங்க வேற என்ன விஷயத்திற்கு அந்த கடமையாவது என்னுடைய கடைசி கடமை என் மகன் முன்னின்று சிறப்பாக சரியாக அல்லாஹ் ரசூல் சொன்னதின்படி செய்து முடிப்பான் என்ற எண்ணத்தில் உன்னை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி கடைசியில் அந்த நாளில் அவர்களை அல்லோலப்படுத்தி எத்தனை பிரச்சனைகள் அதைத் தொடர்ந்து மையத்தை மூடி வைக்கிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக தஃன் தஃனுக்கான வேலை ஆரம்பிச்சோம் தஃன் இங்கு நிறைய பிரச்சனை இதுக்கும் அதே கதை தான் மோதி நேரம் போய் தேடி போறது இவருக்கு கிழிக்க தெரியாது இவருக்கு ஒன்றும் கிழிக்க தெரியாது கஃபன் கிழிக்க தெரியாது தன் தந்தைக்கு ஒரு ஆடை கிழித்து தரும் தகுதி கூட உனக்கு இல்லையா இப்போ கஃபனு எப்படி கிழிக்கணும் தெரிஞ்சு வைக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தன் பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடைசி கடமையடா கடைசி கடமை அதுக்கு ஆள் தேடுவது சரியானதல்ல மூமின்களுக்கு அது அழகல்ல ஓ கஃபன் முறையாக கிழித்து அந்த கஃபன் துணியை தயார் செய்து அதை தொடர்ந்து கஃபனுக்கான ஏற்பாடு இங்க தஃபனுக்கான ஏற்பாடு என்று சொன்னா எவ்வளவு நேரம் ஒரு கேள்வி வரும் எவ்வளவு நேரத்தில் தஃபன் செய்யணும் மௌத் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா பெருமானார் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவங்க சொன்னாங்க எவ்வளவு நேரம் ஒரு மையத்தை காக்க கீழாம் தெரியுமா ஒரு கபுர் குழி வெட்ட நேரம் அளவுக்கு தான் ஒரு கபுர் குழி வெட்டுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கமான மண்ணா இரு
சமயங்கள்ல ஜமாத்துக்காக காக்க வைக்கிறார்கள் தொழுகை ஆளிங்க வருவாங்க மையத்துக்கு மசிரத் கிடைக்கும் அத கூட ஒரு அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதை தாண்டி உறவுக்காரர்களை காரணம் காட்டி மணி நேரங்களாக நாட்களாக மையத்தை தாக்க வைப்பவர்கள் ஏராளம் அதுக்கு தான் இன்னைக்கு ஃப்ரீசர் வந்துருச்சா இல்லையா கொண்டு வச்சுட்டு அது பாட்டில் இருக்குது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா மையத்தை நோவினை படுத்தும் செயல் அது மையத்தை தண்டிக்கும் காரியம் அது மையத்தை பற்றி கிதாபுகளில் வருகிறது கேளுங்கள் மையத்து பேசுமாம் நமக்கு கேட்பதில்லை குளிப்பாட்டு வந்தவரிடம் சொல்லுமாம் குளிப்பாட்டு பவரே என் மேனியில் வேகத்தை காட்டாதீர்கள் என் உடம்பெல்லாம் புண்ணாகி இருக்கிறது அந்த தண்ணி இருக்குதே நாம ஊத்துற தண்ணி அது கூட அதிக குளிராகவோ அதிக சூடாகவோ இருக்க கூடாது என்று மையத்து புலம்புகிறதாம் அப்பேற்பட்ட அந்த மையத்தை கொண்டு போய் வச்சிருந்த ஐஸ் பாக்ஸ்ல ரொம்ப நேரம் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சத்தம் போடுவதே மையத்துக்கு தொல்லை தருகிறது என்று சொன்னார்கள் அது கேட்கிறது அது பார்க்கிறது நீ உணர மாட்டாய் அப்படி இருக்கும்போது அந்த குளிர் மருத்துவ ரீதியா கூட சொல்லப்படுது ஒரு மனுஷ மௌத் ஆகிட்ட உடனே மரணம் அடைந்த உடனே அவருடைய எல்லா உறுப்புகளும் செயலிழப்பதில்லை இதய துடிப்பு நின்று விடுகிறது ஆனால் சில உறுப்புகள் சில மணி நேரங்கள் வேலை செய்கிறது அதில் அதிகம் வேலை செய்வது மூளை தான் ரொம்ப நேரத்துக்கு மூளை சாவாதமா மூளை சாவுவதுதான் உண்மையான முழு மரணம் டெத் பிரைன் அப்ப அந்த மூளை சாவாத போது என்ன நடக்குது இந்த மூளை தான் நம்முடைய வழியை நமக்கு உணர்த்துகிறது ஒரு கொசு கடிச்சா இந்த இடத்துல கொசு கடிக்குதுன்னு சொல்றது யார் இந்த மூளை இந்த மூளை அந்த மையத்துக்கு சாவல பல மணி நேரங்கள் ஆகும் என் நாட்கள் கூட ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த மையத்து வலியை கஷ்டத்தை உணருமா இல்லையா அந்த மையத்தை கொண்டு போய் ஐஸ் பாக்ஸ்ல கொண்டு போய் வச்சிடும் அதுலயும் அந்த ஃப்ரீசர் கொண்டு வர்றவங்க சொல்றாங்க குளிப்பாட்டுறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிரு ஏன்னு சொன்னா விரைச்சிரும் அப்படி ஆஃப் பண்ணாம எடுத்தா பாடி உடஞ்சிரும் துண்டு துண்டாயிரும் அந்த அளவிற்கு இறுக்கமான குளிர் கொஞ்ச நேரம் கை வச்சு பாரு தெரியும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த மையத்தை முழுமையாக அந்த குளிரில் வைப்பது மிகப்பெரிய தண்டனை மையத்தை நோவினைப்படுத்துகிறோம் உலகத்துல ஒரு தண்டனை இருக்குது கைதிகளிடம் துப்பு துளக்குவதற்காக ஐஸ் மேல படுக்க வைப்பான் ஏன் ஐஸ் மேல படுக்க வச்சா ரொம்ப இதமா இருக்குமோ சுகமா அது வேதனை எனவே அவன் தன்னுடைய உண்மைகளை உளறி விடுவான் அப்பேற்பட்ட தண்டனையை இன்றைக்கு மையத்துகளுக்கு தருகிறார்கள் தன் தந்தைக்கு தருகிறான் தன் தாய்க்கு தருகிறான் அதுல சில பேர் ஆண் பண்ணலன்னா கூட வாங்கி வச்சுக்கிறது அதுல வச்சா மையத்தை வச்சா ஒரு கௌரவம் ஒரு பெருமை நம்ம வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வருவாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அப்படியே வச்சா நல்லா இருக்காது மையத்தை காட்டி அவரு தன்னுடைய கௌரவத்தை சம்பாதிக்கிறார் இப்படியாக சிலர் அத்துணையும் நாம் பார்த்தது தான் இதில் மாற்றம் இல்லை ஆண் பண்ணாம ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தாங்க கேட்டா இல்லைங்க இதுல வச்சா கொஞ்சம் ஷோவா இருக்கும் அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய அறியாமை இது சமீபத்தில் கேரளாவில் நடந்த ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஏறக்குறைய பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால ஒருவர் வஃத் ஆகிறார் அவருடைய மகன் மேலை நாட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை வரும்படி செய்தி சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை நீங்க ஜமாத் என்ன முடிவு செஞ்சிருக்கீங்க எப்போ அடக்கும் இல்லப்பா உங்க வத்தாவுடைய உடல் தாங்காது அதனால இந்த வக்தில நாங்க அடக்கிறோம் அப்ப மகன் சொன்ன வார்த்தை தாராளமா அந்த வக்திலே அடக்கிருங்க அதுக்குள்ள நான் வந்துருவேன் அப்படி நான் வரலன்னு சொன்னா எனக்காக காக்க வைக்காதீர்கள் அடக்கிருங்க சரி வந்துருவாருங்கிற நம்பிக்கையில எல்லா விஷயத்திற்கும் ஆயத்தமாகி விட்டார்கள் கடைசியில நேரம் ஆயிருச்சு ஆனா மகன் வரல ரொம்ப நேரம் ஆயிருச்சு மகனுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இதோ விமான நிலையம் வந்துட்டேன் ஆனா நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்க அடக்கிருங்க அப்போ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏப்ப விமான நிலையத்தில் நீங்க ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துடலாம் ஒரு மணி நேரம் தானே நாங்க வச்சிருக்கோம் வான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த மகன் சொன்ன வார்த்தை என் தந்தைக்கு ஒரு மணி நேரம் கூட சிரமத்தை தருவதற்கு நான் ஆளாக மாட்டேன் அந்த சிரமம் வேண்டாம் கொண்டு போய் அடக்கிருங்க கொண்டு போய் அடக்கிருங்க அவர் கட்டாயப்படுத்தியதன் காரணமாக கொண்டு போய் அடக்கிட்டாங்க ஆனாலும் அந்த மகனுக்கு வாழ்நாட்கள் ஒரு ஏக்கம் இருந்துச்சு தன்னுடைய தந்தையின் கடைசி தருணத்தில் அந்த தீதாரை பார்க்க முடியலையே என்ற கவலை அந்த கவலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மகன் ஒரு நாள் கபிரஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசலுக்கு பொறுப்பு தாரியா வர்றார் அப்ப பள்ளிவாசலை இடிச்சு சரியாக விஸ்தீர்ணம் பண்ணி கட்டலாம் முடிவு செய்யும் போது சில பொருட்களை கொண்டு போய் கபருக்கு பக்கத்துல போட்டுட்டாங்க ஏன் இந்த கபருக்கு பக்கத்துல போட்டீங்க இதெல்லாம் எடுங்கன்னு சொல்லி மகனே சென்று அந்த கபரில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கல் ஜல்லி போன்றதை எடுக்கும் பொழுது அந்த கபர் திறந்து விடுகிறது உள்வாங்குகிறது பார்த்தா தன்னுடைய தந்தை எந்த நிலையில் அடக்கம் செய்தார்களோ அதே நிலையில் மகன் பார்த்தான் தன் மகனை ஈமாந்தாரியாக பெற்றெடுத்ததற்கு இறைவன் தந்த பரிசாது உனக்கு அதுதானே கவலை எனக்காக விட்டுக் கொடுத்தாய் அல்லவா உனக்காக உன் தந்தையின் முகத்தை நான் பாதுகாத்து வைப்பேன் உன் பார்வை படும் வரை அதில் தூசி கூட பட நான் விடமாட்டேன் என்று அப்படியே வைத்திருந்தான் சமீபத்தில் கேரளா காசர்கோட்டினுடைய ஹைலைட
தீதாரை விட மிக முக்கியமானது துவா துவா செய்யுங்கள் தீதாரினால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை துவா செய்ய வேண்டும் துவாவில் அதிகம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் தீதாருக்காக வேண்டி ரொம்ப நேரம் காக்க வைப்பாரு பார்த்த உடனே முடிச்சுட்டு போயிருவாரு ஒரு துவா இல்ல எப்ப நினைவுக்கு வரும்போது கூட ஒரு துவா இல்ல இது மாதிரியான நிலைகள் இன்றைக்கு அதிகம் அரங்கேறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே சமயம் மையத்துடைய விஷயங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி எங்கு வஃபாத்தானாங்களோ அங்கேயே பொது கபரஸ்தானில் அடக்கம் பண்ணணும் அதை தூக்கிட்டு சுத்துறது அந்த ஊருக்கு போற அங்க எங்க அத்தா ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாரு தம்பி இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் பக்கத்தில் போட்டுட்டு அவர் பாத்துக்குவாரு இப்படியாக சில செய்திகள் பெருமானார் செல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு முக்மீன் எங்கே மரணிக்கிறாரோ அங்கு இருக்கும் பொது கபரஸ்தானிலேயே அவர் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் அதுதான் சரியான வழிமுறை உலகத்திலேயே சிறந்த கபரஸ்தான் மதினால இருக்கிற ஜன்னத்துல் பக்தி தான் அதை விடவா உங்க ஊர் கபரஸ்தான் சிறந்ததா இருக்க போகுது அங்கேயே பெருமானார் செல்லா அலி சொல்லம் உகது போர்க்களத்தில் ஷகிதானவங்களை கொண்டு வரல உகது போர்க்களத்திலேயே அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அவர்கள் அவர்கள் கூட உகதுலேயே அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க ஜன்னத்துல் பக்தி கொண்டு வரலையே ஜன்னத்தில் பக்கியை விட உங்க ஊர் கபரஸ்தான் ரொம்ப சிறப்பான கபரஸ்தான் போன உடனே சொர்க்கத்தோட கதவு திறந்துடும் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் இது விஷயங்களை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மவுத் அதில் பாடம் பெற வேண்டிய நாம் இன்றைக்கு வேடிக்கையாக பல விஷயங்களை அனாச்சாரங்களை உள்நுழைத்து பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் மரணம் அது மௌன உபதேசி அதை கொண்டு நீ பாடம் பெறு யார் மரணித்தார்களோ அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியாக செய் அதுதான் உண்மை முக்மினுடைய அடையாளம் இதில் யார் குறை வைப்பாரோ அவர் அல்லாஹ் ரசூலுடைய சொற்களுக்கு மாறு செய்துவிட்டார் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லா நாளிலும் மரணத்தை நினைத்து வாழக்கூடியவர்களாக மரணித்தவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியாக துரிதமாக செய்யக்கூடியவர்களாக நம் எல்லோரையும் ஆக்கியவர்கள் புரிவானாக வாஹிர் தாமன் அலிமின் அலாமீன் அலாமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ